सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेमनमा में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार रैली कर सहरसा लौट रहे काफिला पर फेंकी पत्थर मिली जानकारी के अनुसार सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार जब सी एवं एन के खिलाफ रैली निकाल समाप्त कर वापस सहरसा जा रहे काफिले पर किसी ने पत्थर चला दी काफिले पर हमले की जानकारी मिली जिसमें उसके काफिले में शामिल एक गाड़ी का शीशा टूटने के साथ चालक को हल्की चोटें आए वहीं वापस जा रहे कन्हैया कुमार की काफिले के समय कुछ लोगों द्वारा देखा गया कि सड़क पर नारे लगाए जा रहे थे कि कन्हैया कुमार मुर्दाबाद भारत माता की जय साथ ही देश के गद्दारों गोली मारो शालों को उसी समय कन्हैया कुमार के काफिले पर किसी ने पत्थर चला दी वही गाड़ी के शीशे टूट गए साथ ही चालक को भी हल्की चोटे आए मौके पर पहुंची पुलिस एसडीएम डी एम अंसारी एस विद्यासागर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पुलिस बल ने दो व्यक्ति को हिरासत में ले लिया वहीं हिरासत में लिए एक व्यक्ति ने बताया कि मेरी बाइक वहां लगी हुई है मैं दवाई लेने आया था लेकिन पुलिस एक भी नहीं सुनी फिर भी हिरासत में लेकर चली गयी वही हिरासत में लिए दूसरे व्यक्ति दिवाकर कुमार ने आरोप लगाया है की मेरी दवाई दुकान है मैं पेशाब कर अपने दुकान जा रहा की भीड़ देखने में भी वहाँ गया फिर देखा कि शोरगुल हुआ कन्हैया कुमार स्वयं मुझे बोला तुम कौन है थोड़ी सी तू तू मैं मैं हुई तो कन्हैया कुमार खुद लप पर थप्पड़ मारा साथ ही अपने आदमी से कहा और मारो इसका मोबाइल भी ले लो उल्टे पुलिस वाले ने बेकसुर मैं मुझे भी हिरासत में ले लिया है हालांकि मौके पर सदर एस डी पी ओ विद्यासागर एस डी एम कयूम अंसारी एवं थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुँच मामले की जाँच शुरू कर दी है किसी ने कन्हैया के गाड़ी पर स्याही भी फेंका था जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची कन्हैया भी वहां मौजूद लोगों से बात किया और फिर उसका गाड़ी वहां से निकला गया सुपौल से अमीर आजाद की रिपोर्ट हिंदू हो या मुसलमान सिख हो या ईसाई बुद्धिस्ट हो या जैनी अग्रे हो या पिछड़े दलित हो या महादलित महिला हो या पुरुष उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हम तमाम लोगों को मिल करके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जब हम सबको मिल करके ये लड़ना है तो थोड़ा दूसरे लोगों का भी सुनना चाहिए ना खाली अपना ही सुनाएंगे तो कैसे काम चलेगा तब तो आप में और हमारे देश के वजीर आजम में क्या फर्क हो जाएगा वो भी सिर्फ अपने ही मन की बात करते हैं दूसरे की मन की बात सुनते ही नहीं है इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को ये जानकारी दे दू की है और अलग अलग जिलों से होते हुए आने वाली 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में देश बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली के रूप में परिणत होने वाला है Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.